سلام و جدد دوستان امیدوارم حالتون عالی باشه در خدمتون هستم با درس 15 کتاب 4000 لغت پارت دومش ده تا لغت انتهایی رو قرار هست با هم دیگه کار کنیم قبل از هر چیز خوشحال میشم چند رو سابسکرایب کنین ما رو به دوستانتون هم معرفی کنین و کامنت و لایک هم فراموش نشه مرسی خب اولین واژه ما لغت میستیک هستش خب قطعا معنای میستیک رو میدونی انجی اشتباه مرتکب اشتباه شدن و یه چند تا کالکیشن قرار رو با هم دیگه کار کنیم اول یه چند تا مثال بزنیم مثلا ما میگیم mistake in something یعنی اشتباه در چیزی در انجام دادن کاری We may have made a mistake in our calculations یعنی تو محاسباتمون احتمالا دوچار اشتباه شدیم ببینید make mistake اشتباه کردن okay. ما توی فارسی اگه بخوایم ترجمه کنیم مثلا میگیم do a mistake اشتباهه تو انگلیسی میگن make a mistake The most common mistake is to plant them too deep این اشتباه خیلی رایج اینه که خیلی عمیق اینها رو بخوای تو خاک بکاری Buying the house seemed a great idea at the time and, but now I can see it was a terrible mistake Terrible mistake این اشتباه خیلی فاجعه ای بود Marrying him was the biggest mistake she ever made یعنی ازدواج با اون بزرگترین اشتباهی بود که تا حالا مرتکب شده بود خب ما یه جا هست میگیم by mistake by mistake همون به معنای accidentally هست یعنی از قصد نه سهون پس by mistake به معنای سهون هست یعنی از قصد این کار صورت نگرفته someone must have left the door open by mistake احتمالا یه نفر سهون از عمد نه سهون در رو باز گذاشته یعنی ما اینجا نمیگیم اشتباهی در رو باز گذاشته نه سهون I'm sorry this letter is addressed to you I opened it by mistake ببخشید من این نامه برای شماست من سهون این رو باز, باز کردم نامه یعنی از قصد این کار رو نهی کردم خب چند تا کالکیشن همونطور که گفتم make a mistake یعنی اشتباه کردن مرتکب اشتباه شدن the lab must have made a mistake this can't be right یعنی آزمایش که احتمالا اشتباهی مرتکب شده این نمیتونه درست باشه correct the mistake یعنی یک اشتباهی رو تصحیح کردن luckily i was able to correct the mistake before my boss knew it saw it قبل از اینکه رئیسم ببینه من تونستم اشتباهم رو درست کنم realize your mistake یعنی اشتباهتون رو متوجه بشید متوجه اشتباهتون بشین As soon as he realized his mistake, he turned in uh, the right direction. اشتباهتون رو قبول کنیم میشه admit. پس admit your mistake یعنی اشتباهتون رو قبول کنیم. مثلا it is better to admit your mistake and apologize. یه بهتری که اشتباهتون رو قبول کنیم و از خواهی کنیم. و یه جا هست با میگیم mistakes happen. Mistakes happen. یعنی اشتباه صورت میگیره. اشتباه همیشه ممکنه اتفاق بیفته. و تو انگلیسی این رو میگن mistakes happen موقعی هستش که یه نفر یه اشتباهی میکنه و شما برای اینکه دل دارش بگیم یا پیش میاد دیگه اما ما تو فارس میگیم پیش میاد دیگه برای موقعی که یه اشتباهی صورت میگیره we're very careful but mistakes can happen ما خیلی مراقبیم ولی خب پیش میاد دیگه ممکنه اشتباهی هم صورت بگیره خب این از واژه mistake واژه دوم ما یه observe هست بچه ها observe observe یعنی مشاهده کردن مشاهده کردن برای اینکه مثلا شما یک چیزی رو متوجه بشید اینجا مشاهده کردن به معنای دیدن نیست شما یه جا هست یه چیزی رو میبینین مثلا توی آزمایشگاه یک سری مشاهداتی صورت میره یه چیزی رو میبینین و یه چیزی رو متوجه میشین یه برداشتی میکنین این میشه observe همون معناش میشه مشاهده کردن خب خیلی توی بحث های علمی ها اینها observe استفاده میشه. مثلا scientists have observed a drop in ozone levels over the Antarctic یعنی کاهش سطح اوزون رو مت... مشاهده کردن یعنی دیدن و متوجهش شدن ما uh, observe بعدش میتونه that بیاد مثلا it was observed that 40% of patients had high blood pressure it was observed یعنی مشاهده شد که و ادامه جمله یه جا هست ما مشاهده میکنیم که یه نفر داره یه کاری رو انجام میده اون موقع ساختار ما میشه observe somebody doing something 
مثلا officers observed him driving at 90 miles per hour یعنی مشاهده کردن که با سرعت 90 مایل در ساعت داشت رانندگی میکرد افسر پلیس یا مثلا جمله بعدی predators have been observed to avoid attacking brightly colored species have been observed یعنی مشاهده شده که در واقع به سمت تومه هایی که خیلی یا گونه هایی که خیلی پر رنگ و بنگ هستن نمیرن به اونها حمله نمی کنن یه جا هم ابزرف معنی دیدن یا زیر نظر گرفتن یک فرد یا یک چیزی رو میده ولی خب بیشتر برای فرد استفاده میشه مثلا The police have been observing his movements یعنی حرکاتش رو زیر نظر داشت داشت به دقت نگاه میکرد One student performs uh, the experiment while his partner observes یعنی یه نفر اون آزمایش رو انجام میده دیگری با دقت بررسی میکنه با دقت نگاه میکنه پس نگاه دقیق زیر نظر گرفتن هم observe معنا میده واجه بعدی ما لغت ساده ای هست قطعا معنیش رو میدیدین opportunity opportunity یعنی فرصت همه معنی فرصت هست هر نوع فرصتی یا شانسی که توی زندگی شما داشته باشین و به موفقیتی برسید و هم میتونه فرصت شغلی معنا بده مثلا ما میگیم opportunity to do something یعنی فرصتی باشه که شما کاری رو انجام بدین a rare opportunity to see inside this historic building یعنی یک فرصت خیلی نادر که بتونیم داخل این ساختمون تاریخی رو ببینیم I'd like to take this opportunity to thank you all یعنی من میخوام از این فرصت استفاده کنم که از همه شما تشکر کنم پس ما یه ساختار opportunity to do something رو داریم یه جا opportunity for opportunity for مثلا games and songs provide an opportunity for classroom interaction یعنی این فرصت رو برای هر گونه حالا ارتباط داخل کلاس فراهم میکنه پس opportunity for هم ما داریم و یه جمع هستش که در محیط کار اینها در واقع یه فرصتی کاری برای شما پیش میاد که ارتقا بدین شغلتون رو مثلا there are fewer opportunities for new graduates this year یعنی یک سری فرصت های شغلی برای فرق و تحصیلان امسال هستش خب واجه بعدی ما لغت پرایز هست بچه ها پرایز وقتی هست یعنی در واقع موقعی که یک نفر موفق میشه و هدیه یا کادویی که بهش داده میشه توی مسابقه میتونه باشه تو هر چیزی جایزه ای که در واقع داده میشه اون میشه پرایز مثلا in this month competition you could win a prize worth 3000 pounds پس win a prize فعل ما هست برنده شدن جایزه این جایزه 3000 پوندی رو برنده بشید the first prize has gone to Dr. John Gentle یعنی اولین جایزه به آی جان جنتل تعلق میگیره ما ساختار پرایز فور رو داریم مثلا the prize for best photography has been won by a young Dutch photographer یعنی این چی؟ the prize for best photography یعنی جایزه بهترین عکاسی تعلق میگیره به عکاس هلندی scientists from Oxford shared the Nobel Prize for Medicine in 1945 پس ما برای جایزه نوبل هم از همین نوبل پرایز استفاده میکنیم برای اهدا کردن جایزه از فعل award میتونیم استفاده کنیم مثلا the prizes are awarded یه given every year to students who have shown original thinking in their work و بعضی وقتا هست اون جایزه پوله که با بهش میگیم prize money مثلا the total prize money was 30,000 pounds خب واجه بعدی ریس ریس دو تا معنای اصلی داره یکیش به معنای مسابقه هست بچه ها توی حالا مسابقات ورزشی و اینها میتونه مسابقات از سواری باشه قایق رانی باشه موتور سواری دو شخص سواری همه اینها و یک جا به معنای نجات هست نجات انسانی اگه در مورد انسان باشه خب مثلا برای مسابقه ما میگیم این ا ریس در مسابقه مثلا he will be he'll be the youngest uh, runner in the racer یعنی جوان ترین دونده است اون مسابقه over 80 cars will take part in the race یعنی بیشتر از 80 تا ماشین توی مسابقه قرار شرکت کنند 
و ما یه جا میگیم مسابقه بین فلان و فلان بین فلان کس و فلان کس بین فلان کشور و فلان کشور اونو میگیم race between مثلا the annual boat race between Oxford and Cambridge universities و در مورد نجات هم که خب میدونین مثلا the school welcomes children of all races از تمام نجات ها دانش آموز رو میتونن توی اون مدرسه رن درس بخونن a person of mixed race کسی که نجاد مختلفی داره مثلا پدرش مال یک نجاد مادرش مال نجاد دیگه the law forbids discrimination on the grounds of race or religion یعنی هر گونه تبعیز تبعیز نجادی race یا دینی رو ممنوع میکنه قانون خب واجه بعدی ما لغت realize realize یعنی فهمیدن متوجه شدن مثلا متوجه اشتباه ای میستیک رو واجه اول ما بود در این درس مثلا realize a mistake یعنی متوجه اشتباه شدن خب ما یه جو هست ساختار realize رو خالی داریم یعنی خود واجهش بعضی وقتا حالا بعدش that هم میتونیم بیاریم و that رو میتونیم حذف هم کنیم I suddenly realized that the boy was crying Do you realize you were an hour late? اینجا میتونستون بگیم realize that اونی حذفش کردیم ما یه جو هست بگیم realize who یا what یا how متوجه بشیم که چطور چه کسی کجا حالا تو جمله بهتون میگم I'm sorry I didn't realize who you were یعنی متوجه نشدم تو کی هستی who you were it took us a while to realize the extent of the tragedy یعنی خیلی زمان برد تا متوجه عمق فاجعه بشیم extent of the tragedy یعنی عمق اون فاجعه it was only later that I realized my mistake متوجه اشتباه هم شدم واجه بعدی ما respond هست بچه ها respond respond یعنی چی؟ یعنی اکس و لملی نشون دادن یا پاسخ دادن به کسی چیزی اکس و لملی نشون دادن مثلا ما میگیم respond to به کسی یا چیزی پاسخ دادن responding to the news Mr. Watt appealed for calm یعنی در پاسخ به اخبار آقای وات appealed for calm این appeal رو چند تا درس قبل گفتم درخواست کردن درخواست آرامش کرد appealed for calm حالا یه جا هست شما ساختار respond by doing something رو داریم یعنی با انجام دادن کاری ما بخوایم اکس و لبری نشون بدیم the US responded by sending troops into Laos یعنی با ارسال نظامیاش به لاوس اکس عمل واکنش نشون داد یه جو هست ما میگیم respond with villagers responded with offers of help for help uh, offers of help پس اینجا با پیشنهاد کمک چکار کردن پاسخ دادن پس اینجا میشه respond with آه uh, ما جواب دادن یا پاسخ دادن هم میتونیم بگیم دیگه مثلا به این نفر یه چیزی بگیم یا یه چیزی بنویسیم که بهش پاسخی داده باشیم به نامش با حرفش حالا هر چیزی تو به معنی پاسخ دادن هم باشه جواب دادن یا ریپلای he responded that he didn't want to see anyone یعنی جواب داد پاسخ داد که نمیخواد هیچ کس رو ببینه Dave didn't respond to any of her emails یعنی به هیچ کدوم از ایمیل هاش پاسخ نداد اینجا به معنی پاسخ دادن هست اینجا به معنی دیگه اکس و لمن نشون دادن نیستش واجه هشتم ما لغت ریسک هست خطر دینجر ریسک مثلا ما اینجا میگیم ریسک آف خطر یک چیزی سکیرز always face the risk of serious injury سکی بازا همیشه رو مواجه میشن با خطر در واقع آسیب های خیلی شدید risk that ساختار بعدی ما هست مثلا there is a risk that the disease may spread further there is a risk یعنی این خطر وجود داره که این بیماری گسترش پیدا کنه و یه جا میگیم risk to یعنی برای به فلان کس یا فلان چیز خطرناک خطر داره there is no risk to public health یعنی هیچ خطری برای عموم مردم برای افراد برای مردم نداره برای سلامت عموم خب بریم واژه بعدی لغت wonder wonder خب شما وقتی یه چیز براتون 
مشخص نیست جوابش رو نمیدونین و این ساختار I wonder رو خیلی هم شنیدین این I wonder یعنی برام سواله یعنی پس یه جا اگه I wonder رو دیدین میتونین به این ترجمه کنین برام سواله که چرا تو این شرایط زندگی میکنه یه جا میام مثلا I wonder یعنی نمیدونم اکی برام سواله بریم چند تا جمله کار کنیم مثلا ما میگیم wonder who یا what یا how یا حالا بعدش حالا WH question میاد I wonder how James is getting on یعنی برام سواله نمیدونم جیمز چجوری داره با این شرایط کنار میاد یا مثلا What are they going to do now I wonder یعنی برام سواله نمیدونم ما یه ساختار wonder if یا whether هم داریم مثلا I wonder if I'll recognize Philip after all these years I wonder if نمیدونم واقعا اگه بتونم فلیپ رو بعد این همه سالها بشناسم He's been leaving work early a lot It makes you wonder, doesn't it? یعنی uh, wonder بعضی وقتا معنی تعجب هم میده متعجب شدن وقتی اینجا میگیم It makes you wonder یعنی این باعث تعجبت شده مگه نه یکم تعجب کردی از این قضیه اینجا به معنی تعجب کردن هستش و واجه آخر ما لغت yet ببینید yet بچه ها uh, adverb هست قیده و یکی از معانیش به معنی until هست تا توی خب جملات منفی همونطور که میدونین استفاده میشه توی حال کامل زیاد استفاده میشه و به این معناست که یه اتفاقی آیا تا الان افتاده یا نه مثلا I haven't asked him yet یعنی هنوز ازش سوال پرسی... نپرسدم ولی ممکنه که مثلا ازش در آینده بپرسم ولی تا الان این اتفاق نیفتاده Uh, has Edmund arrived yet? آیا هنوز رسیده؟ تا الان رسیده Edmund ما تو سوالی من منفی از یت استفاده می کنیم و بیشتر در زمان حال کامل Have you finished your homework? Not yet Not yet هم یعنی هنوز نه Alright um, بریم چند مثال دیگه کار کنیم که حالا توی مازی نقدی نیست توی حال کامل نیست توی جملات دیگه است uh, How are you going to get there؟ چطوری قرار اونجا بری؟ I don't know yet هنوز نمیدونم یعنی تا الان اطلاعی در موردش ندارم Women didn't yet have the vote Women didn't yet have the vote یعنی چی؟ اینجا yet یعنی تا اون موقع تو اون زمان تا اون تایم حق رأی دادن نداشتن پس ما یت رو میتونیم در گذشته هم استفاده کنیم موقعی که میخوایم بگیم تا اون موقع تا مثلا سال 1940 حق رأی نداشتن تا اون موقع وقتی منظور اون هست از یت میتونیم استفاده کنیم Is supper ready? No, not yet شام آماده است؟ نه هنوز نه Not yet یه حالا بوده که مکالمات روزمره Not yet رو معمولا Not yet نات چت به این شکل هم تلفظ میکنن خب این هم از این پارت دوستان عزیز امیدوارم براتون مفید بوده باشه در پارت بعدی به امید خدا درس 16 هم رو با هم دیگه استاد خواهیم زد خدا نگهدار